Осторожней с ним. Как он еще жив до сих пор? Артем, слышишь меня? Поаккуратнее, ребята. Облучился он капитально. А тело полковника даже замерять не получается. До зимы это шкалится. Держись, Тёма. Мы тебя выкинем. Как же они так? Собери, Скай. Что делать? Руководи. Только переливание. Срочное, сколько можно. С такой дозой. Значит, переливание. Спасет? Он подольше тогда продержится. Насколько крови хватит? Группа крови. Четвертое плюс. Ему любая подойдет. Все, кто может. Сюда всех. Не засыпай, Артем! Нельзя сейчас спать! Ну, здравствуй, Артем. Пойдем подышим, а? Надоело под землей торчать. Все, Степ, нельзя больше. Смотри, очнулся он! Слышишь, Артем? Не вздумай нам тут помирать, ясно? Не вздумай! Тебе жить и жить еще, детей растить! Борис, слышишь? Борис! Ну, чего встал? Ты же всегда наверх хотел. Еще на ботанический полез тогда. А тут как раз есть на что взглянуть. Это не твой пункт назначения, Артем. Ты не доехал еще, слышишь? Рано выходить. Это тупик какой-то, не конечная. Слышишь? Дай-ка руку. О, горячий какой. Ну, может, теперь похладнокровней станешь от моей-то стариковской крови. Идем. Идем. Так, дружище, пора залить в твой бак новую порцию крови. Ничего, скоро ты у нас будешь бегать, как новенький, или я съем свою треуголку. Знаешь, я наконец чувствую себя дома, в семье. Я больше не чужак. Это ты объединяешь нас, Артем. И ты должен выжить ради всех нас. Ну что, поднимемся? Слышишь, Артем? У тебя жена, вам детей заводить надо. А меня моя в Москве ждет. Нам еще все метро надо на уши поставить. Так что не вздумай в этой жопе мира подыхать. Смотри, Артем, Байкал как на ладони. Тут в настоящую жизнь верится, не то что у нас в метро, возня крысиная. В общем, Артем, ты был прав. Прав был, что оттуда хотел нас вытащить сюда. А я дурак старый. Просто боялся, понимаешь? Жизнь не боялся, выходит. О, смотри, улыбается. Во сне улыбается. Кажется, говорит что-то. У него жар под 42. Бредит. За этот мир не жалко все отдать, Артем. Ты всегда был готов к этому. А я нет. Цеплялся за должность, регалии свои крысиные. Да. Прости меня. За то, что Саней так, что обвинял тебя во всем, прости. Не накрутил бы я вас всех с оккупантами этими так. Она бы и в подвал тот не свалилась. Артем. Умоляю тебя, только не умирай, останься со мной. Мне без тебя и жизнь не нужна. Слышишь? Посмотри на меня, Артем. Посмотри. Да, по поводу Ани. Ты, Артем, должен за ней приглядеть. 
Раз уж я теперь не могу. Океан там не океан. Просто будь рядом. Выгнала я ее. Еле на ногах стоит, а сама уже всю кровь готова ему отдать. Слава богу, лекарство помогло. Чудо настоящее. Дочка у меня есть. Но я еще о сыне всегда мечтал. Чтобы такой был упрямый, как я. Как ты. Хорошее место какое. Чистое. Я его для себя присмотрел. Хочу тут лежать. Организуешь? Ну и главное, Артем. Мое время кончилось. Дальше давай ты. Впрягайся. Веди их. Помни только, я Спарту создавал, чтобы людей сберечь. Всех людей, Артем. Помни, потому что я об этом забыл как-то. Ну все, командир. Хватит дрыхнуть. Труба зовет. Подъем, сынок. Пожар спадает. Кажется, ему получше. Теперь отдых нужен. И тебе, Анечка. Дай бог выиграть. Дай бог. Мы нашли место из моего сна. Холм на берегу Байкала, куда меня привел Мельник. Чистое место, как он и говорил. И нетронутая природа вокруг. Мы обрели дом. Дом у подножья сопок, на берегу озера. Дом, где мы можем растить детей. Детей, которые родятся не в сырых туннелях, а под чистым небом и ярким солнцем. Дамы и мужики, как старший по рангу офицер выдвигаю командиры ордена Артема. Кто за? Единогласно! Ну что, товарищ командир, какие будут приказания? Я бы скомандовал по домам. Только этот дом слишком велик для нас. Знаете, полковник сказал мне однажды, что создал орден, чтобы спасти людей. Всех людей. Значит, нам пора исполнять долг.